Sedma tehnika 31. Suzuki Vaze je taj kad zluši uči. E sad, o čemu se ovdje radi? Trebalo bi iz pozicije čuda da ovako stavite štab, znači da pustite da ova druga ruka dođe do kraja i sad držite štab ovako na kraju. Znači odavde, ovo, odavde, ovo pri čemu od ove donje ruke prebacite palac pa i on stoji ovako. Ovako na gore preko ovo. E, o čemu se u stvari radi? Pošto i on i ja stojimo u čudan poziciji, moj štap je duži i njegov napad nije baš mnogo izvestan. Ja ga na ovaj način pozivam da on napadne. Dakle, odavde pozovete partnera da napadne i u momentu napada zadnjom nogom idete iskorak, okrećete kuk da vam telo stoji paralelno sa putanjem napada i ovako odbijete partnerov boken u polje sa njegove unutrašnje strane. Znači morate pravo ovako da udarite dok taj vrh ide tamo, vidjet ćemo posle šta ćemo da radite. Znači još jednom, odavde, pozove i odbijete. Ako odbijete jače, taj vrh će da ode, naravno treba da odbijete jače, da taj vrh ode dugo. štapa da gurnete ovako na dolu. Znači u isto vreme spuštate kolena i gornju stranu štapa gurate dolu. Zašto? Pošto ću morati da idem ka njemu, ako posle odbijanja moj štap stoji ovako, ja kad krenem ka njemu, ja ću sam sebi da sečem u njegov mač. Međutim, kada odbijem, a ovo spustim, onda će štap ići ka njemu. Dakle, polako. Jedan. Odbijete dva, znači stojite paralelno sa putanjom napada i spustite ovako dole tri. E sada, kada odbijete, dok njegov vrh bokena ide tamo, vi već morate da idete dole. Da li vidite? Tamo kad mu se boken vratio, ja sam već dole. Morate iz ove pozicije da dođete u ovu poziciju. I rekao sam šake vam stoje ovako. Kada odbijete partnerovo, partnerov boken, kada odbijete, treba stojite tako da vam štap bude paralelno sa putanjem. Ne ovako. Ovako će mi isteći. Znači, ako uradim ovako, pa ovako, on ne iseko. Moram i jednu i drugu ruku i kuk u isto vreme da gurnem tamo. Vidite, moj štap stoji paralelno, on sad ako hoće štapom ka meni, ne može baš štapom. Niti je ova ruka napred, niti je ova ruka napred. Obe su u istoj radu. Kada odbijete i odete dole, ova ruka se okrene i drži štap ovako. Ne drži štap ovako, nego ovako je donja ruka. Jedan, dva, tri. Probajte. Iz te pozicije kako stojite, ustajete i ovako po dijagonali gurate partnera tamo. Naravno, između vašeg štapa i partnera nalazi se njegov boker. Dakle, jedan, dva, 
tri iskorak četiri. E sad, pošto njemu nije prijatno to, ti se čuvaj bukenom i povuci se u nas. Jedan, dva, tri. Eto. Znači, on se čuva i mora da ide nazad. Jedan, dva, tri. Probajte. Sada to u ritmu. Morate partnera da gurnete što dalje, znači nije ovako, ti samo mač tu ili tako nešto. Morate celim telom duđete da on mora da držite žinu na maču i da ga gurnete što dalje. Tako da, u stvari posle ovoga, ovoga i ovoga, ovo je neko rastajanje. Ja sam bezbedan zato što je štap duži od mača, a tu su negdje pri vrhu se dodiruju. Probajte.